Due sono le cose più importanti quando impariamo una nuova lingua, la motivazione ma soprattutto la costanza. Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video, io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Nel video di oggi vi darò alcuni consigli su come creare la routine perfetta per studiare una lingua o comunque una buona routine di partenza per poi creare la tua personale. Essere motivati quando impariamo una nuova lingua è molto importante e secondo me per continuare a essere motivati è molto importante avere una routine. Infatti una routine ci aiuterà ad essere costanti, che è molto importante quando impariamo una lingua. E però prima di iniziare ti ricordo che se non vuoi perdere tutti i video futuri devi soltanto iscriverti al canale e se vuoi supportarmi lascia un bel mi piace, facile facile. Quindi iniziamo a creare la nostra routine. Prima cosa, dobbiamo scegliere i giorni. Ovviamente l'ideale sarebbe studiare tutti i giorni, ma non abbiamo il tempo di farlo. Quindi cerca di scegliere i giorni che vanno bene per te. Però la cosa ancora più importante è scegliere le ore. Non dire semplicemente Ok, studierò il lunedì, il mercoledì e il venerdì. No, devi darti un'ora precisa. Studierò il lunedì alle 9, il mercoledì a mezzogiorno e il venerdì alle 6 di sera. Questa è una cosa che devi scegliere tu in base ai tuoi impegni, ma scegli anche un'ora e scrivi quell'ora nel tuo calendario. Così tu sai che, per esempio, il lunedì alle 9 di mattina è il tuo momento italiano, sei impegnato. E se qualcuno ti dice andiamo a fare colazione insieme? No, perché è un impegno o un appuntamento con l'italiano. Quindi scegli bene i giorni e l'ora e certo puoi essere un po' flessibile, però cerca di rispettare la routine perché questo ti aiuterà a rendere lo studio dell'italiano un'abitudine. E noi esseri umani siamo molto abitudinari, quindi quindi se l'italiano diventa un'abitudine, essere costanti sarà un gioco da ragazzi. E poi per quanto tempo dovresti studiare? Non ti preoccupare, non è necessario studiare 3-4 ore al giorno. Se tu studi per 3, 4, 5 giorni alla settimana, anche 15, 20 minuti, mezz'ora al giorno vanno benissimo. Certo, se poi hai anche un'ora per studiare, ok, perfetto, ma non devi studiare così tanto tempo. Anche perché è difficile per la nostra testa immagazzinare così tante informazioni in un solo giorno. Quindi se studi spesso durante la settimana, 20, 30 minuti al giorno sono perfetti. E se vuoi creare una routine e sentirti super motivato a seguirla, allora devi assolutamente provare Busu. Busu è una piattaforma fantastica con più di 120 milioni di utenti in tutto il mondo per imparare fino a 14 lingue, tra cui l'italiano ovviamente. Busu ti permetterà di migliorare facilmente la grammatica e il vocabolario con delle lezioni brevi o ovunque ti trovi, ma soprattutto ti aiuterà a rimanere motivato e creare un piano di studio. Infatti, con la versione premium di Busu potrai creare un piano di studio personalizzato. Vediamo subito come si crea. Prima di tutto scegli il motivo per cui vuoi studiare l'italiano, per esempio divertirmi e conoscere la cultura. Poi decidiamo che livello vogliamo raggiungere, io direi B2. Poi scegli per quanto tempo vuoi studiare al giorno e fidati, 20 minuti vanno benissimo. Ora scegliamo i giorni, io direi lunedì, mercoledì, venerdì e sabato e anche l'ora. A me piace studiare la mattina, quindi sì, alle 7.30 va bene. Perfetto, Busu mi dice che raggiungerò il mio obiettivo entro il 19 aprile del 2023 e posso anche ricevere una notifica quando studiare. Questo è molto importante perché così ricevo la notifica direttamente sul mio cellulare. Il piano di studio 
studio di Busu è una figata pazzesca e ti aiuterà a migliorare tantissimo e soprattutto a rimanere motivato. Dai un'occhiata a Busu e sblocca tutte le funzioni premium per 7 giorni cliccando sui link qui sotto in descrizione. E adesso andiamo avanti con il video. Che cosa dovresti studiare in questi giorni? Beh, cerca di focalizzarti su tutti gli aspetti della lingua. Per esempio, iniziamo con l'ascolto. Ascolta dei podcast, guarda dei video su YouTube come questo. Insomma, esponiti alla lingua, così puoi migliorare le tue capacità di ascolto e comprensione. Poi passiamo alla grammatica. Studia la grammatica sul libro oppure sui miei video su YouTube, per esempio, e poi, mi raccomando, fai degli esercizi. Poi passiamo al vocabolario. Scrivi tutte le parole nuove che hai imparato durante la settimana su un foglio, un quaderno o sul tuo telefono. Ripetile e cerca anche di formare delle frasi con queste parole, così sarà più facile ricordarle. Allo stesso tempo, scrivere delle frasi ti permetterà anche di migliorare le tue capacità di scrittura. Poi leggi, per esempio leggi un libro, delle storie brevi o anche degli articoli sul web. E per finire, conversazione. Ovviamente devi anche parlare, questo è molto importante. Quindi prenota una lezione con un professore online oppure cerca dei partner linguistici. Questo ti aiuterà a mettere in pratica tutto quello che hai imparato durante la settimana. Un altro mio consiglio per la tua routine è anche includere un po' di divertimento. Studiare deve essere anche divertirsi, quindi in base al tuo livello scegli delle attività divertenti che possano aiutarti a migliorare in italiano. Per esempio, se ti piace cucinare, guarda su YouTube dei video di cucina in italiano. Questo fuori dalle ore di studio, semplicemente come divertimento. E anche se non capisci tutto il video al 100%, forse capisci solo il 40-50%, non è un problema. Prima di tutto perché hai un'immagine, quindi anche se non capisci quello che dicono puoi vedere quello che stanno facendo, ma anche perché questo ti aiuterà inevitabilmente a esporti maggiormente alla lingua italiana e quindi migliorare le tue capacità di ascolto. Insomma, fai quello che ti piace, non sentirti obbligato a leggere un libro se non ti piace leggere o guardare una serie tv se non ti piace guardare la televisione. Cerca di fare un'attività divertente nella lingua che stai imparando. Questo ti farà divertire e ti farà sentire più motivato. E per essere motivato durante la tua routine, cerca anche di darti dei piccoli premi. Per esempio, ti piace la cioccolata? Beh, dopo aver studiato l'italiano, puoi mangiare un pezzetto di cioccolata. Ti piace andare a passeggiare? Non fare la tua passeggiata se prima non hai studiato l'italiano. Dopo lo studio, possiamo andare a passeggiare. Beh, cerca di sviluppare queste tecniche di ricompensa. Aiutano molto. E per per finire, cosa importantissima, nella tua routine devi anche includere giorni di pausa e giorni di ripasso. Infatti, studiare 7 giorni su 7 può essere un po' difficile, quindi ti consiglio di includere uno, almeno un giorno di pausa e soprattutto, molto importante, un giorno di ripasso. Per esempio, se studi dal lunedì al venerdì, usa il sabato come giorno di ripasso e la domenica come giorno di pausa, di relax. Durante il giorno di ripasso ripeti tutte le cose che hai imparato durante la settimana. Questo è fondamentale prima di imparare nuove cose. E durante il giorno di pausa rilassati, spegni il cervello e non pensare all'italiano. Forse puoi guardare qualche video se ti diverte, leggere un libro, però non studiare, riposati, perché la mente ha anche bisogno di un po' di relax. E quando studiamo una lingua, la mente, si stanca, si stanca anche tanto. Allora ti piace questa idea di routine? Cosa ne pensi? Fammi sapere qui sotto nei commenti qual è la tua routine e se vuoi creare una routine come lo farai in base ai miei consigli. E se questo video ti ha aiutato non dimenticare di lasciare un bel mi piace, questo mi aiuta tantissimo, e anche di iscriverti al canale per non perdere tutti i video futuri. E ti ricordo 
ricordo anche che ho una newsletter, quindi se ogni domenica vuoi ricevere contenuti da studiare durante la settimana e da integrare nella tua routine, puoi iscriverti alla mia newsletter cliccando sul link qui sotto in descrizione. Noi come sempre ci vediamo nel prossimo video. Un abbraccio dall'Italia, ciao!